« Oh mon Dieu !» Ah enfin, non, ce n'est pas mon Dieu. Tu as bien compris que j'utilisais cette formule toute faite pour contextualiser le fait que je sois complètement choqué au b*** de m*** de mes b***** je pas la Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Labonico. Aujourd'hui, on va parler du rock. Tiens, ça change <rire> Non, on va se demander si le rock est mort. Est-ce que le rock est mort en PLS, enterré, tout froid Moi, je crois qu'un petit peu, oui. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que le rock va revivre, peut-être que le rock est en train de ressusciter. C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui dans cette vidéo. Avant ça, j'aimerais que toi, tu me dises si tu penses que le rock est mort. Mets-moi en commentaire ton avis sur cette question épineuse. D'après toi, le rock est-il mort, en train de mourir Il faut l'acheter peut-être aussi. Ou il est en train de, de, de renaître, ou il est mort, vivant, co comme tu veux. Voilà. On passe de suite sur mon écran. On va aller voir deux, trois sites qui vont nous dire si le rock est mort ou s'il est vivant. On y va Je suis tout excité Nous voilà sur le site Charts in France qui va nous dévoiler les charts, donc les tops actuels d'albums. On va aller voir qui est premier. On va voir s'il y a du rock dans les premiers albums vendus en ce moment. Donc on va faire top album. On tombe sur cette magnifique page. Donc c'est le classement officiel des ventes d'albums en France. Avec une entrée fracassante apparemment de Indochine. Je vous laisse juste de savoir si c'est du rock ou si c'en est pas. Moi j'ai ma petite idée. Alors ce qui est bien c'est que je découvre en même temps que vous que ACDC avec son nouvel album Power Up est deuxième. Donc... Est-ce que le rock est mort ben, C'est quand même une bonne chose. Hein. En numéro 2, on a quand même le plus grand et le plus culte des groupes de rock. Alors en 3, ça fait très très mal, c'est Calogero. Je ne vais pas en dire plus parce que je vais être insultant. Euh, Francis Cabrel, Vianney, Claudio Capéo, ah, un petit Gims. Première petite remarque, il n'y a pas de rap, ou très peu, on peut considérer que Gims, ce n'est pas trop du rap non plus, euh, dans les premiers top albums. C'est une surprise, je pensais que ça allait être complètement trusté par nos amis les rappeurs, mais non pas du tout. Mais bon... Euh, ACDC, même si euh, c'est un énorme euh, groupe de rock. Attention, je, je ne veux pas de commentaires haineux, n'est-ce hein, pas Nous sommes entre gentlemen distingués. Mais c'est pas mon rock à moi, voilà. Donc je vais descendre un peu plus profond dans les méandres de ce classement pour aller chercher euh, bah, un groupe qui me parle, euh, un groupe de ma génération. Je n'ai idée sûrement pas. Mylène Farmer, Trois Café Gourmand, non, 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 non. Toujours rien, toujours rien. Ayana Kamura, oui, 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 oui. Alors on est à la 50e place et j'ai toujours rien trouvé. Donc je ne peux pas euh, descendre plus bas sans risquer ma vie. Donc je reviens dans deux secondes, je vais juste m'équiper, à de suite. Euh, voilà qui est mieux, on va partir donc dans euh, les méandres euh, souterrains de ce top en avant pour la spédélogie. J'attaque la page 2, Patrick Sébastien, ah, Chaka Ponk. <rire> Le cas Chaka Ponk. on est d'accord, c'est du rock, c'est récent, mais je vais peut-être pas me faire des amis, mais moi... C'est pas ce que je préfère. Voilà, désolé, je suis désolé, je vais devoir descendre encore plus bas. Christophe Maé. Euh... Nous y sommes enfin, je suis descendu à la 87 e place. Et je trouve le premier album que je considère comme euh, étant important pour moi, en tout cas le groupe Arctic Monkeys, Live at the Royal Holbert. Hall. Bon, le rock est décédé. Il est, il est complètement mort. La 87 e place, euh, il est complètement mort. Mais il va peut-être ressusciter. Il faut savoir s'il va ressusciter en mode Walking Dead, avec des bouts de chair qui, qui pendent de partout, ou en mode Phoenix, beau, grand, jeune. Et pour ça, on va aller sur un second site qui s'appelle Google Trends. Qu'est-ce que c'est que Google Trends Mais je vais surtout enlever ce casque de spédéologue qui me donne un look complètement fou. Quoique, ça change pas beaucoup. Hein. Bon, allez. On arrête de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que Google Trends C'est un site qui permet de connaître la fréquence à laquelle un terme a été tapé sur le moteur de recherche. Et en particulier, c'est ce qu'on va regarder sur YouTube, puisque c'est ce qui nous intéresse un petit peu ici. Non, on va voir si vous recherchez euh, du rock sur YouTube. Puis on va aussi regarder ce que vous avez tapé en dehors. C'est mon petit côté voyeur. Un peu pervers. Bon, ça va. Hein T'es pareil. Ouais. Allez. On me la fait pas. T'es pareil. Ben oui, bien sûr, on est tous pareils. Alors, on va partir de ma niche, hein, parce que c'est bien de dire niche quand on est sur YouTube, parce que ça fait marketing. Donc, moi, je fais du rock français. Donc, on va taper euh, notre terme rock français. On va choisir donc la France, les 12 derniers mois, l'année 2020. Et euh, on va faire recherche YouTube. Euh, et on y va, c'est parti, rock français. Mmh, j'ai peur. C'est assez hétérogène, j'ai envie de dire. <rire> voilà, il y a un gros pic entre le 11 et le 17 octobre. Bon, c'est pas là que j'ai sorti mon album, c'est sûrement pas moi. Mais non, je rigole, modestie, modestie. Voilà, c'est pas mal, mais attention, c'est un site où on compare un terme par rapport à l'autre. Donc, on va déjà commencer par le terme rock et comparer rock français à rock, à la grande famille du rock. Et 
voilà, c'est déjà une catastrophe. Vous voyez que le rock français ne fait vraiment pas le poids par rapport au terme rock. Mais en même temps, c'est ça. On se fait déjà piler le cul par notre propre famille. Mais oui, mais il faut pas faire de business avec la famille. On le dit toujours. Voilà, voilà, c'est une règle immuable. Ça, jamais de business en famille. Il y a ça et nos job in job. Ouais, nos job in job, je sais pas. Joker. Bon, et si on se faisait mal ah, j'aime avoir mal. On va taper rap Ben oui, bien sûr qu'on va taper rap. On l'attendait tous. Allez, on y va, c'est parti, rap. Oh, je suis choqué. Ah, je suis choqué. Ah, je suis choqué, regarde. On, on voit même plus, on voit même plus le rock français. Bon, le, le rock en lui-même prend une énorme branlée, hein, on est d'accord. Mais alors, le rock français, il n'existe plus. Il, il, est, il est sous le zéro, hein, il est dans la terre. En vrai, je m'y attendais, hein, euh, je m'attendais à ce que ça soit euh, comme euh, l'encéphalogramme plat de Joule. Oh, méchant, c'était gratuite. D'ailleurs, Joule, regardez, on va taper Joule pour rigoler. Hein, hein mon copain Joule, je l'aime, mon Joule. <rire> oh, mon Dieu. Enfin, non, ce n'est pas mon dieu, tu as bien compris que j'utilisais cette formule toute faite pour contextualiser le fait que je sois complètement choqué au oh bordel de merde de mes couilles en short à la plage Mais ne soyons pas sexistes, on va taper donc la star, a star is born cette année, elle s'appelle Wesh Den, je lis mes papiers parce que je ne connais pas cette personne je suis vieux Donc on y va, wesh. Alors ça s'écrit comment Ça s'écrit comment Wesh den, wesh den, avec mes gros doigts boudinés, c'est parti, attention Et non, ça doit pas être ça. Fail Alors, wesh den, comment s'écrit cette merde Ah, wesh den, wesh den, wesh den Oh, bonjour. Oh, elle a un petit minot sympa, hein Ça fait bateau, ça fait bateau. Wesh den, c'est parti Oh, mais c'est très intéressant ce que ça nous dit là Le rock français et le rock sont toujours aussi complètement défoncés, morts, on n'en parle plus. Regardez, en début d'année, le rock français et Wesh den étaient au même niveau, inconnu, alors que le rock français est toujours inconnu et elle, elle a complètement défoncé tout le monde. Et surtout donc, euh, ben en août, voilà, Weshden et, et doute. Par contre, elle est en train de repartir dans les méandres du classement. <rire> Artiste jetable. <rire> bon, et ben le bilan, c'est que le rock est complètement défoncé. Je suis tristesse, les enfants. Ouais, le rock est mort. Ouais, complètement. Hein. On est d'accord que sur cette année 2020, euh, en comparant ces termes de recherche donc de YouTube, euh, on est mal. On est très très mal. Pour faire nos petits curieux pour aller plus loin, on va quand même regarder le bilan de l'année 2020 qui est sorti donc sur Google Trends il y a peu de temps pour regarder un petit peu bah, tout ce qui vous a plu hein, et faire comme je le disais tout à l'heure, nos petits voyeurs. L'année en recherche. Les tendances globales de l'année, coronavirus, attestation Covid, élection américaine, coronavirus, conseil, PS5. Bon, rien de surprenant. Hein. Ah, par contre, petite particularité pour les personnalités politiques euh, que je tiens à signaler. Benji Griveau qui arrive devant un président euh, nouvellement élu des états unis quand même deux premiers ministres et un dictateur. Et voilà, on joue un peu trop avec sa bistouquette et on devient bankable Sacré Benji Pour bien visualiser euh, comment 2020 a été une année de merde, ils ont créé une catégorie coronavirus. Voilà, carrément, une, une catégorie. Coronavirus, attestation Covid, coronavirus conseil, attestation smartphone, coronavirus Italie. On peut même aller plus loin, symptômes coronavirus, confinement, reconfinement, couvre-feu, gel hydroalcoolique. Mais quelle année de merde Non Franchement, je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, les définitions, c'est sympathique quand même. Hein. Première définition, procrastination. Eh ben, on s'est un petit peu tourné les pouces pendant le confinement. Hein. On a remis au lendemain ce qu'on pouvait faire le jour même. <rire> Bande de petits procrastinateurs. Les comment, très sympathique les comment. Comment faire un masque Comment savoir si on a le coronavirus Comment mettre un masque Comment calculer son IMC on n'aurait pas passé ces deux confinements devant Netflix à bouffer les chocobons des gosses Hein On se trouve un petit peu gras <rire> On va falloir se remettre au sport, les procrastinateurs Toute la contradiction du peuple français. En 4, comment calculer son IMC En 5, comment faire du pain Tu veux bouffer de la mie, c'est ça On arrive enfin à la culture, le monde de la culture, avec les paroles des chansons les plus recherchées et ces bandes organisées qui arrivent en premier. Je ne sais pas de qui c'est. Donc on va regarder. Google Bande organisée. Ah, c'est mon copain Joule et ses copains marseillais. Juste, on va regarder qu'est-ce que ça dit. Hein oui, ma gâté RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté, gros, bien sûr. Ah, je crois que Joule est de mon avis. Vous avez un petit peu forci pendant le confinement. Si, si, ça se voit, ça se voit, je le vois. Soleil dans la bulle sur le Prado, Shifter Pro, contresens. Ah, ma chérie, tu es un contresens. Puta, hein, puta, pas putain, parce que le IN. Un, on s'en cogne les fesses. Où tu étais quand je mettais des 7 euros d'essence 
hein, tu vas nous faire la guerre, hein, pas Dieu CB, ça prend ton Audi, ça prend ta Gadji, ça prend ta CB. Je me casse les fesses à écrire des chansons en français. Et vous, les premières paroles que vous cherchez, c'est ça. Mais c'est pas le coronavirus qu'il vous faut. C'est la peste On va regarder les autres paroles pour voir s'il y a autre chose. Donc, Jomb, Lettre à ma femme, Les mots bleus, Jérusalem, Anissa, Dance Monkey, Ne reviens pas, Grand Bain, Jordi Nana. Alors, je vais pas vous le cacher, j'ai cherché un petit peu avant pour préparer cette vidéo. C'est que des titres de rap, sauf Les mots bleus de Christophe, parce que le pauvre est décédé. Donc, c'est ça, en fait. Soit il faut faire du rap, soit il faut mourir. Ah ben, bravo Elle est belle, la France elle est belle Et évidemment, le classement des chanteuses, chanteurs, musiciens les plus recherchés cette année est Pleure tes morts Weshden, Sadek, Camélia Jordana, Frise Corleone, je ne sais pas qui c'est, Moa la Squale, je ne sais pas qui c'est, Lara Fabian, qu'est-ce que tu fous là Johnny Cash Johnny Cash Mais que fait Johnny Cash ici Bon, alors... C'est vraiment l'intrus de la liste. Hein. Kanye West, Florian Rossi, je ne sais pas qui c'est, Isabelle Boulet. Mais elle est décédée ou quoi C'est pour ça qu'elle est dans le top, elle est décédée. Mais non, je sais qu'elle n'est pas décédée. Bon bref, alors à part Johnny Cash, hein, le reste, je le vomis. Voilà, mais c'est pas grave, il faut de tout pour faire un monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un seul artiste qui fait du rock de près ou de loin. Mmh, le rock est mort, je vous l'avais dit, complètement décédé, à plat. Pff, euh... Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai de faire de temps en temps comme ça un petit tour des réseaux pour savoir si le rock ressurgit du néant et revient hanter les disquaires et les oreilles de nos adolescents. Mais je pense que c'est pas encore gagné pour cette année. Mais bon, j'y crois, on croise tous les doigts. En attendant, merci d'être là, appel à l'action, abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire et on se retrouve très vite pour d'autres aventures sur le Labo Nico. En attendant, je vais écouter Bande Organisée. Mais non, je déconne